एवरी वन तो आज जो है हम लोग ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं ना कि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर हम लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं मतलब अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है निमसेट का निमसेट के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं या बहुत से बच्चे ऐसे मैं बोल सकता हूँ जिनके दिमाग में इस समय ये बात चल रही है कि हम लोग ड्रॉप लें या नहीं लें मतलब वो कन्फ्यूज़ है एक टाइप से ना वो कन्फ्यूज़ है कि शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट है ना मतलब ड्रॉप लेना सही है या गलत है है ना तो आज इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ अच्छा एक चीज़ और निकल के आई है वो है गैप है ना मतलब गैप को लेकर भी बच्चों के दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ गैप एंड व्हाट इज़ ड्रॉप मतलब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैप एंड अ ड्रॉप है ना कि मतलब गैप क्या होता है और ड्रॉप क्या होता है इसके बीच में क्या डिफरेंसेज है तो इस पर मैं आज मैं बात करने वाला हूँ है ना कुछ बच्चों की ऐसी क्वेरीज भी आई हैं मेरे पास जहाँ उन्होंने पूछा कि सर मेरा तीन साल का गैप हो चुका है है ना और अगर अब मैं निम सेट की तैयारी कर रहा हूँ मुझे अभी कॉलेज मिलता है तो मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं कि अब अब एक काम करो आप तैयारी मत करो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा तो मैं उस पर भी आऊँगा उस चीज़ पर भी मैं आप कवर करता हूँ है ना तो देखो यार अगर मैं शुरुआत करता हूँ ड्रॉप से है ना कि अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाह रहे हो ठीक है अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप 2020 का एग्ज़ाम अभी देते हैं किसी किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपकी जो रैंक है वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है आपको मतलब आप सेटिस्फाई नहीं अपने रैंक से है ना लेकिन अभी आप थर्ड ईयर में हैं ठीक है आप थर्ड ईयर में हैं टू में आप कॉलेज के थर्ड ईयर में हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे एम करना है ठीक है मैं ड्रॉप नहीं लेना चाह रहा लेकिन आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए तो फिर क्या करेंगे तो कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर हमें तो बस कुछ भी हो जाए मतलब एम सी ए करना ही है है ना एम सी ए करना ही है मैं तो एम सी ए जो है किसी भी कॉलेज से करने के लिए तैयार हूँ तो देखो आपको मेरा ये सजेशन है ठीक है कि एक ड्रॉप जो होता है ना अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ड्रॉप इज़ नॉट अ बैड आइडिया ठीक है ना एक एक बुरा आइडिया नहीं है आप लो ड्रॉप कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे ठीक है ना और बाकी अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोकल कॉलेज से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बिल्कुल ना हो है ना आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जल्दबाजी में जल्दबाजी करते हैं बिना ड्रॉप लिए मतलब निमसेट को आपने अभी सिर्फ चार से पाँच महीने पढ़ा उसके बाद एग्ज़ाम दिया रैंक सेटिस्फाई नहीं हुई लेकिन आपको तो किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही था तो आपने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ना विदाउट कंसिडर विदाउट कंसिडरिंग कि निमसेट एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसको आप शायद ड्रॉप लेके बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते थे है ना तो मैं उस चीज़ पे भी आता हूँ पर मैं फ़िलहाल आपको ये बता दूँ कि यार आप जल्दबाजी ना करें है ना ड्रॉप एक बैड आइडिया नहीं है ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ ड्रॉप कैसे इन्वेस्टमेंट है तो आपको पता होगा आईआईटी में जब बच्चे जाते हैं ठीक है जब आईआईटी में बच्चे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक से दो बार ट्राई करते हैं ठीक है मतलब जो अगर वो ट्वेल्थ क्लास में हैं तो उस समय भी वो ट्राई करेंगे ठीक है और उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त हों आपके रिलेटिव हों आपके बहुत क्लोज फ्रेंड वगैरह जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप लेते हैं है ना तो वो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है ड्रॉप लेना चाहिए कोई इशू नहीं है है ना ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट की तरह है क्यों इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये एक साल जो आप ड्रॉप लेंगे ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा हमारे यहाँ एक एक, एक एक अजीब सी सेंग है मतलब हम बोल सकते हैं कि एक एक धारणा जो लोगों ने बना के रखी है वो ऐसी है कि नहीं हमें तो क्या है कि यार ड्रॉप लिया तो एक साल बर्बाद हो जाएगा हम कुछ कर नहीं सकते कंपनी प्लेसमेंट नहीं होगा मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चलती हैं है ना तो यार मैं आपको यही बोलूँगा ड्रॉप इज़ नॉट अ बैड आइडिया आप अगर अपनी रैंक से संतुष्ट नहीं हैं इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विथ योर रैंक देन यू शुड और यू यू मस्ट टेक अ ड्रॉप यार यू मस्ट टेक अ ड्रॉप है ना ड्रॉप लो ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट है ड्रॉप इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक साल जो आप प्रिपेयर करोगे ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ठीक है आपके मैथमेटिक्स को अच्छा करेगा और चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप निम्स निकाल पाओ एक बार एक साल आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप रैंक सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो जल्दबाजी में थर्ड ईयर में कि नहीं हमें एक साल भी लेना वो एक साल बचाने के लिए वो एक साल बचाने के चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हो किसी भी लोकल कॉलेज से एम सी ए करके है ना किसी भी लोकल कॉलेज से आप करते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट होता नहीं है तो ये जो आपने एक साल बचाने का सोचा ना ये अगले तीन साल आपके बर्बाद कर देगा कैसे करेगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया क्या पता उसमें प्लेसमेंट हो रहा नहीं हो रहा इसकी कोई गारंटी नहीं अगर प्लेसमेंट नहीं हो तो क्या करोगे क्या करोगे उसके बाद वॉक इन शुरू होता है वॉक इन है
जो लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं ना जिन्हें आईआईटी नहीं मिला एनआईटी नहीं मिला या कोई रेपुड इंस्टीट्यूट नहीं मिला ठीक है ना जैसे एम पी यू पी यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो बल्क में है ना बल्क में वन हंड्रेड वन हंड्रेड टेन ट्वेंटी ऐसे कॉलेजेस हैं एम पी यू पी में ठीक है तो इन कॉलेजेस के जो बच्चे बी से निकले हुए हैं खासकर कंप्यूटर साइंस के बच्चे या आई ब्रांच के बच्चे उनके साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है आपका तब आप सोचिए कि फिर किस लेवल पर आप कॉम्पिटिशन को ले जाएंगे वो भी वॉक इन में ठीक है वॉक इन भी कहाँ देंगे आप पुणे में देंगे बैंगलोर में देंगे हैदराबाद में देंगे चेन्नई में देंगे मुंबई में देंगे ऐसे से दिल्ली में देंगे नोएडा में देंगे गुड़गांव वगैरह जहाँ पे आईटी सेक्टर है पूरा इंदौर ठीक है तो देखिए ये कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको वॉक इन देना पड़ेगा तो आप आप वो वॉक इन में हो भी सकता है आपका प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता ठीक है ना मतलब क्योंकि उसमें तो भीड़ आती है बहुत ज़्यादा है ना उसमें और सीटें कम निकलती हैं मतलब वैकेंसी तो कम ही आती है तो आप अननेसेसरी अननेसेसरी अपने लिए कॉम्पिटिशन बढ़ाएंगे बट बट अगर आप एक साल ड्रॉप लेते हैं एक साल ड्रॉप लेते हैं तो उस ड्रॉप का ये फ़ायदा है क्योंकि देखिए लोकल कॉलेज तो आपके पास पहले भी थे आप थर्ड ईयर के बाद भी ले रहे थे ना अगर नेंसर नहीं निकलता तो उसके बाद ले लीजिएगा तब भी आपको तो वो काम करना ही है ना तो एक साल डिले कर लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ड्रॉप लेते हैं तो कम से कम ड्रॉप में ये तो रहेगा कि अगर इन केस आपका नेंसर निकल गया और इन केस का निकल जाएगा डेफिनेटली निकल जाएगा ठीक है आपके जो अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके तो लेक्चर्स आप उनको स्टडी कीजिए प्रॉपर आप गाइडेंस में रहेंगे तो मैं आपको हेल्प करता रहूँगा है ना तो देखिए अब आप अगर इस तरह से चलते हैं तो आपका मान लीजिए अगर एक साल ड्रॉप के बाद आपका निम्सन निकल गया जो टॉप के फाइव एनआईटीज़ है अगर उसमें से एक में भी चला गया तो आपको वॉक इन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट होगा ठीक है ना ऑन कैंपस ठीक है ऑन कैंपस प्लेसमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि पैकेज बड़ा मिलता है वॉक इन में है ना लेस पैकेज होता है पैकेज है ना आपको कम मिलेगा उतना बड़ा पैकेज कभी नहीं मिलेगा हार्डली अगर आपको मिला तो थ्री से लेके फोर के बीच में अगर आपको पैकेज मिल जाए वही बड़ी बात होगी वॉक इन में है ना अगर कंपनी अच्छी नहीं हुई तो अगर कंपनी अच्छी हुई तो शायद आप सिक्स लाख तक मान सकते हैं मैं सिक्स लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो ऑलरेडी पुणे में जॉब कर रहा है कॉगनीजेंट में है वो फीज इन कॉगनीजेंट है ना वो सिक्स लाख के पैकेज पर उसका वॉक इन में हुआ है ठीक है तो अच्छा दूसरी बात करते हैं कैंपस की है ना तो कैंपस की अगर मैं बात करूं ऑन कैंपस में जो है आपको एक एक ह्यूज पैकेज भी मिल सकता है है ना ह्यूज भी मिल सकता है या आप एक बोल सकते हैं कि सेटिसफाई सेटिसफैक्ट्री है ना सेटिसफैक्ट्री पैक पैकेज भी आपको मिल सकता है जो आपकी एटलीस्ट नीड को तो पूरा कर ही देगा और आपको पता है कि एन के जो टॉप फाइव एन हैं उनके सबके एवरेज पैकेज सिक्स से लेकर एट लैक्स के बीच में है तो जो ड्रॉप का जो आइडिया है वो कहाँ से बुरा हुआ आप सोचिए ज़रा वो एक साल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो एक एक साल आपका बर्बाद हुई ना हुआ वो तो एक इन्वेस्टमेंट है आपका इन्वेस्टमेंट है ना मतलब आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यार मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए और याद रखें कि टॉप एन टॉप फाइव एन में से एक भी एन मिलने का ये मतलब है आपकी लाइफ सेटल होना पैकेज बहुत अच्छे होते हैं प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं ठीक है ना एन में हो गए आई में हो गए प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं तो प्लीज़ जल्दबाजी करके अपने करियर को ख़राब मत करिए ठीक है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को नहीं आप अपने आ, अगर आपको कभी भी अपने बारे में जानना हो ना तो आधा घंटे या पंद्रह मिनट के लिए अकेली शांत जगह में अपने आप को बैठिए सोचिए अपने बारे में आप क्या डिसीजन ले रहे हैं अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं है ना अपनी गलतियाँ पहचानना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो मैं अभी फ़िलहाल आपको ये बोल रहा हूँ कि ड्रॉप इज़ नॉट अ बैड आइडिया ड्रॉप इज़ एन इन्वेस्टमेंट ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट है उसे इन्वेस्टमेंट की तरह ही कंसिडर करिए आप लोग कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है ना इस एक साल में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी मेहनत कीजिए आप कॉलेज का लोड तो रहेगा नहीं आपके ऊपर सिर्फ आपको आपकी निमसेट की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है ड्रॉप लिया है तो उस पर पूरा फोकस कीजिए अच्छा कहने वाले ये भी कहते हैं फर्स्ट टाइम में निकल गया तो ठीक दूसरी बार में कभी नहीं निकलता यार देखो इंडिया है ना इंडिया एक ऐसी कंप एक, एक ऐसा देश है जहाँ पर है ना एक पान वाले से लेकर दूध वाले तक सारे के सारे ज्ञान से भरे बैठे होते हैं है ना आप अगर किसी पान वाले के पास भी जाओगे ना वो भी आपको दुनिया भर की बातें समझा देगा जो उसने खुद कुछ नहीं करा होगा लेकिन आपको बहुत ज्ञान देगा तो यार ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो है ना ऑलवेज टेक द एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट है ना आप ऐसे इंसान से सजेशन लो या एडवाइस लो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है क्योंकि एक सही डिसीज़न या एक सही एडवाइस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी ठीक है ना तो इस तरीके से जो देखिए मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस
ठीक है ना मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ जो आज अच्छी अच्छी कंपनियों में हैं उनसे भी जुड़ा हूँ मैं वो ऑलमोस्ट मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं उनसे भी बात होती रहती है मेरी तो मैं उन्हीं की एडवाइस आपको बता रहा हूँ है ना तो ये तो बात हुई ड्रॉप की कि ड्रॉप एक ड्रॉप एक बैड आइडिया नहीं है ड्रॉप एक इन्वेस्टमेंट है आप बिल्कुल लीजिए उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करता हूँ गैप की है ना जो जिन बच्चों को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ गैप है ना तो गैप को लेके मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ देखिए गैप बेसिकली होता क्या है गैप होता है गैप अगर मैं बात करूँ तो गैप आप तीन तरीके से मान सकते हैं एक होता है ड्यूरिंग द एजुकेशन ठीक है ड्यूरिंग द एजुकेशन ठीक है ड्यूरिंग द एजुकेशन मतलब मान लीजिए ट्वेल्थ में कोई बच्चा है ठीक है ट्वेल्थ में कोई बच्चा उसके परसेंटेज प्रॉपर नहीं है मान लीजिए फिफ्टी परसेंट आ गए उसने बोला नहीं सर फिफ्टी परसेंट है मुझे वो कहते हैं ना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट जो होता है ना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है उसने दिया तो वो जो री एग्जामिनेशन दे रहा है ना वो एक साल वो भी गैप कहलाता है वो भी गैप है पहला दूसरा अगर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है एक पूरा ईयर बैक हो जाता है उसका पूरे कॉलेज में ईयर बैक हो जाता है तो वो भी गैप कहलाता है ठीक है देट ऑल्सो इज़ गैप फिर थर्ड मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब है है ना किसी की तबीयत खराब है फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है मतलब कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण उसने क्या करा ड्यूरिंग द एजुकेशन ही लेफ्ट द एजुकेशन है ना मतलब उसने पढ़ाई छोड़ दी उसके बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो वो भी एक गैप है ठीक है ना उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं ट्वेल्थ तक तो पढ़ते हैं उन्हें ग्रेजुएशन भी कर लिया अब ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ कि फैमिली प्रेशर था ठीक है फैमिली प्रेशर था फैमिली प्रेशर के बाद उन्होंने क्या किया कि यार वो कहीं जॉब करने लग गया है ना उन्होंने एक साल जॉब की दो साल जॉब की मान लीजिए तीन साल आज तो तीन साल वाले का कॉल आया मेरे पास ठीक है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर किसी ने तीन साल जॉब की है ना थ्री इयर्स अगर आपने तीन साल जॉब की प्रॉपर तीन साल जॉब किया आपने ठीक है जॉब करने के बाद आपको लगा कि नहीं एक काम करते हैं अच्छा जो ग्रेजुएशन था मान लीजिए आपका बी एस जो भी कुछ भी रहा चाहे इंजीनियरिंग रहा हो चाहे किसी भी फील्ड का रहा हो ठीक है उसके बाद आपने तीन साल जॉब की अब आपको लगता है कि नहीं आपकी एज कम है ठीक है उसकी आपकी एज कम है और आपको लगता है कि नहीं आपको एम करना चाहिए या एम करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं आप कोई इशू नहीं है ठीक है और इसमें क्या है ये जो गैप है ये जो गैप आपका लगा है ठीक है तो इस गैप में आपने कहीं जॉब तो की होगी कुछ तो किया होगा चलिए गैप मतलब मान लीजिए आपने जॉब नहीं की आपने पढ़ाई में कुछ किया होगा कोई सर्टिफिकेट लिया होगा कुछ तो किया होगा ऐसा तो नहीं कि आप तीन साल से फ्री बैठे रहे होंगे ठीक है ना तो तीन साल जो कुछ भी किया है ना वो एक पेपर में एक एक, एक पेपर में आपके पास एज अ सर्टिफिकेट होना चाहिए तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप जब आप निम्सेट के एग्ज़ाम देंगे और अगर आपका निम्सेट क्लियर हो जाता है ठीक है तो जिन बच्चे ने जिस बच्चे ने मुझे कॉल किया था कि सर मुझे ये बोला गया है मेरे दोस्तों के थ्रू कि तू निम्सेट की तैयारी मत कर तेरा प्लेसमेंट नहीं होगा क्यों क्योंकि तेरा तीन साल का गैप है तो यार देखो मैं ये कहूँगा बेटा आपके दोस्तों ने आपको गलत बताया प्लेसमेंट होगा आपका प्लेसमेंट होगा बट बट उसमें केस क्या है उसमें केस ये है कि आपको जो तीन साल का जो आपने गैप लिया जो आपने जॉब की थी ना उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आपके पास उसका कुछ तो पेपर हैंड मतलब पेपर में आपके पास ऑन पेपर कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए ठीक है या या अदर मतलब अगर आप पेपर नहीं है आपके पास तीन साल मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी कोई सर्टिफिकेट ही नहीं मिला आपको तो फिर तो फिर जब ऑन कैंपस जब निम्सेट में सिलेक्शन होने के बाद जिस भी एन में आप रहोगे वहाँ के कैंपस इंटरव्यू में जब आप बैठोगे तो यू मस्ट हैव दैट दैट कॉन्फिडेंस है ना दैट कॉन्फिडेंट दैट मच कॉन्फिडेंस होना चाहिए रीज़न होना चाहिए कि जो इंटरव्यू इंटरव्यूअर है उसको आप क्या कर सकें कन्विंस कर सकें कि हाँ आपने जो गैप लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट था वो रीज़नेबल था इसलिए वो आपकी मजबूरी थी दैट वॉज योर कंपल्शन वो मजबूरी थी आपकी इस वजह से आपने क्या लिया वो गैप लिया ठीक है ना अगर आप कन्विंस कर पाते तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कि आ, कई बार क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर गैप लिया है ठीक है ग्रेजुएशन के बाद तीन साल का जो गैप था अब आप पीजी करने चले गए पीजी क्या है निम्सेट अगर आप एम करते हैं तो एम एक पी कोर्स है ठीक है ड्यूरिंग द एम सी मान लीजिए अभी तो दो साल का कर दिया है है ना लेकिन दो के लिए तीन साल का है तो आप ये देख सकें कि जो तीन साल आप एम करने वाले हैं जो तीन साल आप एम करने वाले हैं उसमें तो कोई गैप नहीं है ना तीन साल आपने लगातार पढ़ा हुआ है उसमें तो कोई गैप नहीं है आपका वो तो तीन साल कंटिन्यूसली आपने पढ़ा आपकी स्कोरिंग अच्छी थी आपका पूरा डिग्री अच्छी है सब कुछ अच्छा है आपका यहाँ तो कोई गैप नहीं है तो ये भी कंसिडर हो जाएगा आपका यहाँ भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा ऑन कैंपस में यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि ठीक है बिफोर
ठीक है ना तो आ, बिल्कुल भी ये चीज़ दिमाग में मत रखो दो साल का गैप हो गया तीन साल का गैप हो गया अब जॉब नहीं तो मिलने ही नहीं है जॉब यार ऐसा कुछ नहीं है मिलेगी जॉब ठीक है बट यू हैव टू वर्क हार्ड क्योंकि तीन साल का गैप है तो ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी और वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आपको फेस करने की एबिलिटी होना चाहिए वो कॉन्फिडेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा अंदर अंदर अपने अंदर है ना या फिर सर्टिफिकेट वगैरह वैसे होना चाहिए एक प्रूवन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मेरे जो गैप थे वो लीगल थे और रीजनेबल थे ठीक है ना तो और रही बात ड्रॉप की ये तो बात होगी गैप की मैंने जो अभी आपको जिससे पहले जो गैप के ड्रॉप के बारे में बताया ड्रॉप इज़ नॉट अ बैड आइडिया प्लीज़ गो फॉर इट यू मस्ट गो फॉर इट अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रैंक यू मस्ट गो फॉर ड्रॉप एंड प्लीज डू नॉट सेटिस्फाई विद द लोकल कॉलेज और डू नॉट स्टडी इन द लोकल कॉलेज लोकल कॉलेज में एडमिशन का ये मतलब है अपने आप को बर्बाद करना अपने करियर को बर्बाद करना ठीक है ना एन अगर आ, आपके सपने इतने छोटे तो होंगे नहीं ना यार कि लोकल कॉलेज से करके बस काम चल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए आपके सपने बड़े रखो सपनों का पीछा करो और आखिरी तक कोशिश करते रहो जब तक जीत ना जाओ है ना तो चलिए आज के लिए इतना ही है ना तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू